Naam, barabara kabisa mtazamaji mteule tunaanza taarifa zetu ambapo kesi ya uchaguzi iliyowasilisha mahakamani imeweza kufichua mengi ambayo kama wa Kenya bila shaka haukuwa kiatambua na kuweza kuyatambua kuhusiana na kesi ya uchaguzi na vile vile wengi wamekuwa na kutokuwa na imani na asasi tofauti ikiwemo idara ya mahakama na katika historia ya taifa kesi ya uchaguzi imeweza kushirikiwa na mahakama mahakamani hadi kukamilika kwake na uamuzi kutolewa bila kuwepo kwa vurugu lolote lile utasema ni ishara mabadiliko ambayo wa Kenya wameyakubali lakini tofauti na hilo kuna mambo mawili matatu au matatu ambayo wa Kenya yamejitokeza na mahakama, wanasiasa, tume ya uchaguzi na hata mataifa ya nje wamejifunza kutokana na kesi hii ya uchaguzi iliyowasilishwa katika mahakama ya juu. Ni kesi ambayo kando na kuibua hisia mseto imaiwe ni kutokana na kuvunjika nyoyo au furaha sisiri kwamba imetoa mafunzo ambayo yamefichua mapungufu yanayohitaji kushughulikiwa hayani kulingana na wataalam tuangazie baadhi ya mambo yaliyojitokeza zaidi katika kesi hiyo kwanza makataa yaliyotolewa ya kuwasilisha na kusikiza kesi swala kuhusu kujumuishwa kwa kura zilizoharibika na hitaji la kufanyika kwa uchaguzi mpya ni mambo matatu ambayo yote yanamulika katiba mpya na ndio sababu hii leo tumesaka mmoja wa wataalamu waliohusika katika kuikarabati katiba mpya atueleze dhamira yao kuu ilikuwa ni nini. Kwanza kabisa tumejifunza nini? Tumefaulu kwa sababu uh, hatukuwa na michafuko ama hatukuwa na vurugu ambayo tuliona mwaka wa 2007 na ni kuonyesha kwamba ule mfumo zile asasi Uh, utaratibu ambao tulikuwa tu, tumeonelea unafaa ama unapaswa uh, unafanya kazi lakini la busara ni kwamba tu, tuliamua kutumia katiba yetu tuangazie sasa makataa yaliyotolewa na katiba ya kuwasilisha na kusikiza kesi ya uchaguzi kipengee mia moja arobaini kinasema kesi itawasilishwa mahakamani katika muda wa siku saba na kusikizwa na uamuzi kutolewa katika muda wa siku kumi na nne hali hii wengi wanasema inawakabako hasa walalamishi kwa kuanyima muda wa kutosha kuchunguza na kuwasilisha vyema kesi yao je walipokuwa kikarabati kati wataala wa katiba waliafikia vipi siku 14 It's important because the constitution states that the president elect will not be sworn in until this process is completed it is important that the presidential petitions are filed and heard within that time limit that seven days is a very short time to interrogate all the evidence and all the law and going to all the controversies maybe within the next administration thought will go to reviewing this constitution zima tuwe na mfumo ambao unatuwezesha uh, kwanza uh, kwa upesi uh, mtu kuweza kufika mahakamani uh, tu, tu, tuwe kwamba uh, mtu haapishwi rasmi kuwa rais uh, hadi wakati ule malalamishi kama kutakuwa na malalamishi ya mawasilisho mahakamani na mahakama imeweza kutoa uamuzi wake ndipo hapo basi yule mtu uh, ataweza kuapishwa ilo la kwanza la pili tuwe na muda ambao e, tunaweza kuzingatia haya malalamishi hii kesi na kumaliza kwa kwa upesi ili tu, tusizidi ku, 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 kueneza ama tuwe na ile ta, hali ya taaruki kwa muda ambao ni mrefu pia lipo swala kuhusu kura zilizoharibika na uhalali wa kuzijumuisha katika matokeo ya mwisho ya kura. Wataalam pia wamekubali kwamba kuna mapungufu wakati kuzungumzia kura inayopigwa. Katiba ya Kenya inasema mtu atakuwa rais kupitia wingi wa kura zitakazopigwa. Tofauti na mataifa mengine kama vile Ghana ambayo yamefafanua kuwa mshindi atatangazwa kupitia kura halali zitakazohesabiwa. The fact that the court upheld the petition number 3 which said rejected ballots must not be used to verify who has won an election requires therefore that parliament and the senate considers amending the constitution appropriately so that the law is clear and straightforward. Katiba haiwezi kuzingatia kila kitu. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo sasa ilikuwa ni katika hizi sheria nyingine ambazo zingeibuka katika utekelezaji wa katiba ambazo ni, ni jambo ambalo lingezingatiwa kando na kwamba kuna asasi kama vile mahakama ya katiba na mahakama ya juu ambazo zinatoa mwongozo kuhusu mambo yanayohusu katiba je wanaunga mkono wito wa kuifanyia marekebisho katiba katiba nzuri ni zile katiba ambazo zimeandikwa 
na, 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 na ule uwezekano wa kuweza kufanyiwa marekebisho na ndipo sahi katiba ambayo tuko nayo kwa sasa pia imetoa mbinu za kuweza kufanya eh, hayo marekebisho ama endapo kuna wakati eh, watu hawana ufahamu ama hawafikiani kuhusu jambo fulani katika katiba ndipo sasa inasemekana tunaweza kwenda mahakamani ile mahakama iweze kutoa ufasiri tangu kupitishwa kwa katiba mijadala kadhaa imeibuka hasa bungeni baadhi wakidai katiba ya Kenya inajikanganya na kwamba haieleweki kwa urahisi lakini wataalamu wanasema kila kitu kiko sawa na kuwa inalingana na ni nani anaitafsiri na kwa misingi gani zubeda kwa mkitin leo jumapili naam tukitoka kwenye taarifa hiyo inafungamana na katiba na vile vile masala ya mahakama tulikia katika eneo la madhari ambapo wakazi wa eneo la madhari kaskazini wale mkia makabiliano na mivutano kati yao na maafisa wa polisi ni tukio lilojili baada ya madai kwamba wakazi hao waliwaibia wenzao katika mtaa huo mwanahabari wetu Hussein Mohamed ametuandalia taarifa ifuatayo Alfajiri na mapema katika eneo la Mathare kaskazini maafisa wa polisi kutoka kitengo tofauti walifika katika eneo hili kuweza kuzuia ghasia kutoka kwa wakazi wa eneo hili na taswira iliyotukaribisha ni ile ya nyuso za hofu na wasiwasi wakazi wa eneo hili ya maarufu area 2 wakionekana kuja wanawaka hali ambayo chimbuko lake ni taharuki iliyobuka usiku wa jana na kukosesha lepe la usingizi wenyeji na huku waathiriwa wakisaka mbinu za kujituliza kwa wengine ilikuwa ni fursa mwafaka ya kuwaebia wenzao Tizama picha hizi kwa mfano tulishuhudia vijana hawa waliovunja maduka na kuiba mali ya wenzao Sio magoloro Mikeka Viatu hata daladala walichukua Ni hali iliyovutia macho ya walinda usalama Maafisa wa polisi wakafika hapa na kujaribu kuwatuliza vijana hao Tafadhali muende kwa nyumba saa hii Juhudi zao hazikufua dafu na papo hapo makabiliano yakazuka kama unavyo nyuma yango hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika eneo hili la Mathare kaskazini basi ni maafisa wa polisi walioshikadoria katika eneo hili ili kuweza kudumisha amani na kuwasusia wakazi wa eneo hili waweze kuwa watilivu hata hivyo wengi wao walisalimu amri Ntukio ambalo linajiri baada ya mahakama ya juu kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa mbele ya majaji sita wa mahakama hiyo kuhusiana uchaguzi mkuu uliopita. Hussein Mohamed Keti leo Jumapili. Na jinsi mambo yalivyokuwa madhari hapa jijini Nairobi lakini tulikia katika mji wa Kisumu nao mji wa Kisumu ulimkia hali ya utulivu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika na ghasia za hapo jana jioni baadhi ya maeneo yaliyokumbwa na vurugu zilitokana na uamuzi wa mahakama ya juu ya hapo jana ni mitaa Nyalenda, Manyata na Kondele. Ingawa kufikia leo polisi waliimarisha eh, usalama na kushikadoria katika maeneo hayo pamoja na kufanikiwa kudhibiti hali hiyo. Lakini kwa jamaa ya mwathiriwa mmoja ilikuwa na huzuni tele baada ya kupata mwili wake katika chumba cha kuhifadhia maiti. Alimanzu na maelezo zaidi. Hali kama imeimarishwa Kisumu na viunga vyake kutokana na vurugu zilizotanda hapo jana jioni mitaa ya Kondele, Nyalenda na Manyata. Na gasi walipambana na vijana waliokuwa na hasira kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu kuhalalisha ushindi wa uhuru Kinyata kwenye uchaguzi mkuu. Na mapema hii leo asubuhi mitaa ya Kondele kuliripotiwa vurugu ingawa polisi walikuwa wepesi wa kudhibiti hali katika mitaa hiyo. Polisi iliendelea kushikilia doria barabarani na hata angani ili kuhakikishia usalama wa kazi mjini Kisumu. Kwenye vurugu la jana watu wawili walipoteza maisha yao kutokana na majiraha ya risasi huku zaidi ya kumi wakikimbizwa katika hospitali kuu ya Nyanza kwa matibabu. Aidha tuliweza kupatana na familia ya mwathiriwa mmoja ambaye ilikuwa imegadhabishwa na hatua ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kupelekea kifo cha Joseph Ongoro. Joseph is a humble boy. He's not somebody who can even throw stones. Unfortunate 
I didn't know that he had left the house. Kumbi had left by the back door and he ran to Kondele where he met his death. Idara ya polisi nayo ilisema kuwa imeweza kudhibiti hali katika kanda hiyo na nyanza nzima. The majority of them wanted to uh, to, to loot the shops and uh, because they did not really want to they know they realized that the CBD was properly we had quite a number of officers in the CBD so as they were escaping a majority of them escaped towards the slums and getting into the slums is now when they started lighting bonfires huku hali ya utulivu ikiendelea kushuhudiwa katika baadhi ya mitaa mjini Kisumu idara ya polisi imehakikishia wakazi pamoja na wafanyi biashara kutokuwa na hofu kwani usalama wao umeimarishwa vyema zaidi na kuhakikisha kwamba hawaendi hasara Ali Manzu KTN Kisumu Kichaa taarifa hiyo siku moja tu baada ya kesi iliyowakilishwa na muungano wa kodi kufutiliwa mbali na mahakama ya juu. Rais Mteule Uhuru Mwegai Kenyatta amewataka viongozi wote pamoja na wananchi kwa ujumla kuwa na umoja. Rais Mteule alipongeza wa Kenya wote kwa kudumisha amani akisema kuwa na ushindi wao hasa kufuatia kusubiri uamuzi wa mahakama kutolewa. Uhuru alohutubia waumini wa kanisa Katoliki la St Mary's hapa jijini Nairobi ambapo alihudhuria misa Jumapili. Mohamed Mahmoud ametuandalia taarifa hiyo. Ni misa yake ya kwanza kuhudhuria siku moja tu baada ya kesi dhidi yake na muungano wa code kutupilwa mbali na mahakama ya juu. Misa aliyohudhuria kama rais mteule wa nne wa taifa hili akisubiri kuapishwa rasmi tarehe tisa mwezi Aprili. Hotuba yake ikawa ile ya kuwataka wa Kenya kuungana na kuendeleza amani. Mine really is to take this opportunity to thank all Kenyans for the peace that we have maintained Ni kanisa ambalo waumini wake wamekuwa wakimjua kama mmoja wao hususan alipohudhuria kama mwanafunzi wakati wa jana wake Uhuru Kenyatta aliwahakikishia wa Kenya kuwa atafanya kila juhudi katika serikali yake kubadilisha maisha ya kila mkenya Mine is to promise you that on behalf of myself and my team We have rededicated ourselves committed to God and the people of Kenya to do everything that we can to ensure that we change the lives of Kenyans for the better. Akiwa karibu naye mama yake mama ngina Kenyatta alimpa nasaha kama mwanawe anayesubiriwa na jukumu la kuliongoza taifa hili viongozi mbali mbali vile vile walihudhuria misa hii akiwemo B Charity Ngilu na seneta wa kaunti ya Tharakanithi Kindiki Kidhure. Naibu Rais Mteule William Ruto hakuhudhuria misa hii kwani alikuwa amesafiri kuelekea nchini Tanzania kwa shughuli tofauti. Kwingineko makamu wa Rais Kalonzo Musyoka na alikuwa mgombenzi mwenza wa Raila Odinga katika muungano wa COD amefanya ziara nyumbani kwake katika shamba la Yata kaunti ya Machakos. Mohamed Mahmoud KTN Leo Naam, kitongalipo na taarifa na ufungamana na Jumapili ya Pasaka ni kwamba waumini wa Kikristo walifika makanisani hii leo katika ibada maalumu ya Jumapili ya Pasaka. Ibada iliyosherekewa katika maeneo tofauti ya humu nchini na kote ulimwenguni. Kauli mbiu ikiwa ni kuhubiri amani. Wakristo kote nchini hii leo walijumuika makanisani kusherekea Jumapili ya Pasaka. Kwa mujibu ya kalenda ya Wakristo siku hii utengo ili kuadhimisha kufuka kwa Yesu. Misa tofauti ziliendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Hapa Nairobi Kardinali John Jue aliongoza waumini kuadhimisha siku hii ya Jumapili ya Pasaka huku kauli mbiu ikiwa ni amani. Kule mjini Nyeri misa sawia iliendelea katika makanisa mbalimbali huku wahubiri wakisitiza ujumbe wa amani. Askofu mkuu wa kaunti ya Nyeri Peter Kairo aliwahimiza wakenya kusahau mambo ya siasa na badala yake kuungana ili kuendeleza ustawi wa nchi. Ni kauli iliyostizwa na kasisi mrithi mwema wa kanisa la PCA Cuthbert. Tupedane na tufanye kazi pamoja. Ya, hii uh, ushindi wa uhuru sio wa wake uh, wake mwenyewe ni wa watu wa Kenya. Kwa hivyo tufanye kazi uh, na tuinjege nchi yetu 
kwa vile ni nchi yetu tukiwa uh, watu wa hapa Kenya kila mmoja wetu wa Kenya wote wajitoe kwa kila mmoja ili taifa letu liweze kuendelea na hata kukua tukilindwa naye Mungu na hata tukijali maslahi ya kila mmoja wetu kaunti ya Kakamega pia ilishuhudia ibada Jumapili ya Pasaka na waumini kuungana kwa pamoja kusherekea siku hii teule Hussein Mohamed Ketin leo Jumapili na bunge litalazimika kubadilisha sheria ya bendera na nembo za kitaifa ndipo sama gavana kutoka kaunti ya 47 za humu nchini waoni wenye uwezo kupeperusha bendera za kitaifa kwenye magari yao haya ni kwa mujibu wa mkuu wa sheria Githo Mwegai alisema kwamba chini ya sheria magavana haruhusiwi kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao isipokuwa rais na makamu wake jaji mkuu spika wa bunge mawaziri na mkuu wa sheria ni kauli ambayo haijapokelewa vyema na baadhi ya magavana humu nchini tu baada ya kuchaguliwa kuwa magavana katika kaunti ya 47 za humo nchini wengi walikuwa na furaha tele wakitarajia wadhifa huo utaandamana na ule ukubwa wa kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao na hili lilidhihirika wakati wa kuapishwa kwao kuanzia misafari ya magari na pikipiki na hata magavana kuonyesha magari yao ya kifahari yaliyopachikwa bendera <tos> alionyesha ubabe huu ni gavana wa Machakos daktari Alfred Mutua kuanzia bendera na hata nambari za usajili wa gari lake lakini furaha na taadhima hii imekuwa ni ya muda tu kwani kwa mujibu wa mkuu wa sheria Githu Mwigai amesema kuwa chini ya sheria magavana hawaruhusiwi kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao kando na yale ya serikali Mwigai amesema kuwa magavana watakaokiuka agizo hili huenda wakashtakiwa kwa kukiuka kifungu cha sheria kinachosimamia bendera za kitaifa na nembo. Kwa mujibu wa sheria hiyo ni rais pekee makamu wa rais, jaji mkuu na mawaziri wanaoruhusiwa kupeperusha bendera kwenye magari yao. Is the Attorney General of the Republic of Kenya. Lakini wahusika wa kuwa alisema kuwa wameweka bendera hizo kwa mujibu wa sheria. Is he aware that those flags were given by the transition authority? He should find out things before speaking. You know that's my message to him and to the country. We are elected leaders and that is the way it is. Agizo hili lilitolewa siku moja tu baada ya kuapishwa kwa magavana ambao baadhi yao walihudhuria hafla hizo ilhali magari yao yalikuwa na bendera za kitaifa kinachosubiriwa ni je watatii agizo hili Na bila shaka ni swala linalotaka utatuzi wa haraka hasa ikizingatiwa kwamba magavana wamesubiri kuanza majukumu yao na utendakazi wao katika nyadhifa zao na afisi zao mbalimbali mbali za humu wetu nchini. Kando na hayo tufulize moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa. Siku moja tu baada ya mahakama ya juu kuhalalisha ushindi wa Uhuru Kenyatta kuwa rais wa nne wa taifa la Kenya, kundi la MRC limesema kwamba linamtambua Uhuru Kenyatta kuwa rais alipotaka kufanya kazi naye kutimiza ajenda yao kuu ya kujitenga na Kenya wakidai kwamba mkataba huu ulitoa sahihi na rais mtangulizi Hayati Jomo Kenyatta. Wakati huo kundi hilo limekanusha kuhusika katika mauaji ya polisi na raia huko pwani na kudai kwamba wahalifu wanalichafua jina kundi lao. John Juma na taarifa zaidi. Mombasa Republican Council MRC kupitia naibu msemaji wake Richard Lewa wamepokea uidhinisho wa Uhuru Kenyatta kuwa rais wa nne wa Kenya kwa mikono miwili na kukariri kuwa wana imani kwamba Uhuru atatimiza mkataba wanaodai ulitiwa sahihi na baba yake walakini haujatimizwa mkataba wanaosema ndio ajenda kuu kutenganisha pwani na Kenya kuwa taifa kivi yake bwana Uhuru kulingana vile anavyoingia kwenye mamlaka basi naamini kwamba anaweza kutatua jambo kama hili. Ikizidi sana babake ndiye aliyesaini mkataba ubaina ya pwani na nini na, na Kenya wa, mwaka wa sini na tatu kama prime minister. Kwa hivyo anaingia the right person ambaye anaweza anajua vizuri pia kuhusu hili jambo. Kwa hivyo ana haki ya kutatua ama naamini kwamba anaweza kutatua. Mwamwazi hatuwezi kumtambua kama rais manake yeye hajakuwa rais hajajulikana wala kwani hatuwezi kuitambua kama nchi kwa hivi sasa kwa sababu haijajulikana ulimwenguni mpaka itakapojitenga ndio tutaitambua kama nchi so kwa hivi sasa tunamtambua kama rais wetu ni Uhuru Kenyatta 
Kundi la MRC limehusishwa na misururu ya mauaji ya polisi na raia hapa pwani miongoni mwao polisi 24 katika visa tofauti tofauti kando na kuiba bunduki lakini wanashikilia kwamba hawa husiki kamwe wala wao si kundi haramu wafasi wa MRC si wauaji na hilo ndo sababu ambayo ninawacha mpaka tunahangaishwa bila mipangilio na tunasema kwamba ingelikuwa kwa ni wauaji basi sidhani kwamba wangeenda kotini Kufuatia mauaji ya hivi punde dhidi ya polisi maeneo ya Malindi, Chumani, Changamwe, Mshomoroni na kwingineko idara ya polisi nasema haitavumilia kamwe. Crack down on these particular militia groups wherever they are and uh, we are going to use maximum force. Msipojisalimisha tutawafuata mpaka pangoni. Pale mliko tunajua mliko na tunajua mnapanga nini. Sisi sio kundi haramu na kujisalimisha kwetu sisi hatuwezi kwenda jisalimisha kwake lakini shirika la kutetea haki za kibin Adam Muhuri linakosoa polisi kwa kuelekeza lawama pasi ya uchunguzi kamili tusiwe na haraka ya kukimbilia lile kundi hatuelewi labda ni MRC labda si MRC lakini jukumu ni serikali kufuatilia na kutuelezea kuna wakati ambapo ilikuwa jambo lolote likitokea ni MRC. Hata mbo akimuuma binadamu hata ambao yule mbo ni MRC. Wanapaka matope jina la MRC kwa lengo la kusema kwamba tunataka kujitenga. Hatujatenga pwani sisi na Kenya isipokuwa tuna, tunasema kwamba hiyo ndio ajenda yetu. Lakini pwani ikiliko Kenya na rais ni yule yule tu ambaye yuko pale hivi sasa amechaguliwa ame, ame mteule ni bwana Uh, uhuru Kenyatta na tunaamini kwamba kuhidi jambo letu pia Uhuru Kenyatta atalichukulia hatua na tujue kwa mangu lakini hata Twitter tuketi na tuzungumze kwa sababu ya hili jambo letu na hata rais Uhuru anapochukua usukani wa kuliongoza taifa pwani ni sehemu itamhitaji mno kuimarisha usalama kando na kutuliza hisia za watu wanaohisi wamebaguliwa na kudhulumiwa katika serikali zote zilizotangulia John Juma KTN Mombasa. Kwingineko kwenye taarifa Tanzania, meli ya vijana wawili waliyoripotiwa kuanguka kwenye bonde ndani ya mlima Longonot imeweza kupatikana asubuhi na mchana wa leo mtawalia. Vijana hao kutoka kanisa la PCA Tawi la Kino walikuwa wakizuru mbuga ya kitaifa ya mlima Longonot waliposhambuliwa na nyuki na kupelekea ajali hiyo. Hali ya huzuni ilitanda katika eneo hilo wakati mwili wa kijana huyo ulipotolewa. Hali ya huzuni ilitanda wakati wa shughuli za uokozi kuinusuru miili ya vijana wawili ambao ilianguka ndani ya bonde la Mlima Longonot ilipopatikana mapema hii leo asubuhi na saa za jioni katika mbuga ya kitaifa ya Mlima Longonot. Iliwalazimu shirika la wanyamapori nchini Tawi la Naivasha kutumia ndege hii aina ya helikopta kwenye msako wao ambao ulifaulu kuipata miili ya vijana hao wawili. The terrain is steep, um, there's thick bush. Um, yeah, it's very difficult on the ground to see even from the air. Vijana hao walikuwa miongoni mwa vijana kutoka kanisa la PCEA Tawi la Kino hapa Nairobi waliokuwa wakizuru sehemu hiyo ya kitalii ambapo walitim kambio walipokuwa wanashambuliwa na nyuki na kupelekea vijana wawili kutumbukia kwenye bonde la Mlima Longonot lenye urefu wa mita tano. Kuna vijana walikuwa bila yetu sasa wakaamua aanze kuchuguria huko ndani then they wanted to get inside waone ni nini wanga inaendelea huko chini sasa before waingia huko chini wakakutana na nyuki nyuki zikatoka from nowhere sasa wakitorokea waki nyuki ndio wajaribu kujisave sasa wawili wakateremka wakaslide wakateremka huko chini Kulingana na afisa mkuu wa shirika la wanyamapori Tawi la Naivasha Osman Ibrahim aliyethibitisha hayo kwa njia ya simu vijana hao walitumia njia ambayo hawakustahili kuitumia kwenye mlima Longonot aidha shirika la KWS lilijutia mauti aliyowapata vijana hao wawili na kuitaja ajali ambayo ni mara ya kwanza kuwatokea mwaka huu vijana wengine kadhaa wanauguza majiraha ya kukatwa na kuumwa na nyuki hao Mushoni mwaka jana vijana saba kutoka kanisa hilo Tawi la Dagoreti pia walifariki baada ya kusombwa na mafuriko katika mbuga ya Hells Gate mjini Naivasha. Ali Manzu KTN Jumapili.
Ngine kwa nafunzi wa nane kutoka shule ya upili ya usichana ya pangani hapa jina Nairobi wanaoguza majeraha madogo baada ya daraja wanalotumia kama kivukio cha barabara wakati wa kuingia na kutoka shuleni mwao kuporomoka hapo jana jioni wakati walipokuwa wakivuka daraja hilo inaarifiwa kwamba daraja hilo lianguka wakati dereva wa gari moja aina ya trailer alipojaribu kupita chini ya daraja hilo ambalo kima cha urefu wake hakikuweza kustahamili urefu wa trailer hilo akathibitisha kisa hicho OCPD wa starehe Samuel Anampiu alisema kwamba kukuwa na wapita njia wala magari mengine yoyote yaliyokuwa kipita chini ya daraja hilo wakati wa kisa hicho wanafunzi waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali tofauti kwa matibabu hata hivyo hakuna vifo vilivyoripotiwa wakati wa mkasao tora than the, the height of the bridge as uh, moved the bridge uh, causing it to break apart as you have seen it's now in two parts and nobody can use it it is even dangerous because one side is hanging However, uh, eight students have been rescued uh, from the incident uh, and they have been taken to various hospitals.